யாரை வணங்குவது என்று தெரியவில்லை இந்த மேடையில் நான் வணங்கத்தக்க மனிதர்கள் யாரும் இல்லை சிவாஜி கணேசனை நான் ரொம்ப பெருசாக எதிர்பார்த்து கொண்டு அவர் வீட்டுக்கு போனேன் அவர் நாலரை அடிக்கும் கொஞ்சம் உயரமாக இருப்பார் அவ்வளவுதான் நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் என்ன துரதிருஷ்டம் எல்லா முதலமைச்சர்களுமே எழுத்தாளர்களாக எல்லா முதலமைச்சர்களுமே நடிகர்களாக இவ்வளவு பணத்தையும் அப்படி இந்த கையில் நிராகரிச்சிட்டு போகிற ஒரு தன்மை ஒரு எழுத்தாளனுக்கு எப்பொழுதுமே இருக்க வேண்டும் நான் சொல்ல போகிற ஆள் வந்து ஜெயகாந்தனை விட ஒரு நூறு மடங்கு உயர்ந்து நிற்கிற ஒரு ஆள் எனக்கு தெரியும் ஒரு பிற்பாக்கிட்ட அடிக்கிற ஒரு மூன்றாந்தர பிற்பாக்கிட்ட அடிக்கிற ஒருவன் ஒரு எழுத்தாளனுக்கு ரெண்டு ரூபாய் கொடுத்து அவன் மானம் மரியாதையை காப்பாற்றுகிறான் அப்படி என்றால் இந்த சமூகத்தில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்கிறது அஞ்சாவது கூட படிக்காத ஒரு ஆள்கிட்ட முனைவர்களாக இருபத்தி நாலு பேர் உருவாக்க முடியும் என்றால் அப்போ ஒரு எழுத்தாளனுக்கான இடம் எது ஒரு புள்ளி விவரம் சொல்லுகிறது நண்பர்களே இப்படி போனாங்கள்ல அந்த ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுத்து நான் இதய நோய் நிபுணராகி சேவை செய்ய போகிறேன்னு அப்படி சொல்லிட்டு போன பசங்களில் எட்டு சதவீதம் பேர் ஜெயிலில் இருக்கிறான் அவன் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது கோடின்றான் பதினேழாயிரத்தி ஒரு லட்சத்தி நம்மளுக்கு வாயிலே வரல அம்மா கோடி அடிச்சுட்டு அப்படியே சக்க சிவேல்னு சட்ட கலங்காமல் வந்து டிவியில் பேட்டி கொடுக்குறான் எங்கால் ஏதோ ஒரு ஐம்பது ரூபாய் நூறு ரூபாய் அடிச்சுட்டு பிட்பாக அடிச்சுட்டு ஜெயிலில் இருக்கிறான் அமௌண்ட் மாதம் நாலு மாதம் இந்த முரண்பாடுகள் உள்ள நாடு தான் ஒரு மிகுந்த சந்தோஷமான மனநிலை எனக்கு வாய்த்திருக்கிறது ஏற்கனவே இந்த மேடை இந்த அமைப்பு எல்லாமும் திருவண்ணாமலையில் நாங்கள் முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் நடத்தின கலையிரவு என்கிற ஒரு மக்கள் திருவிழாவை ஞாபகப்படுத்துகிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது பேரோடு ஆரம்பித்த அந்த கலை இலக்கிய இரவு என்கிற வடிவத்தில் நாங்கள் அந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிற போதெல்லாம் பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வாசகர்களும் தீவிரமான வாசகர்களும் நண்பர்களுமாக ஒரு இரவு முழுக்க மாலை ஆறு மணிக்கு அந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிப்போம் காலை ஆறு மணிக்கு கரிசல் கோயில் கிருஷ்ணசாமி விடியுது விடியுது என்கிற பாடலோடு அந்த பா நிகழ்ச்சியை முடிப்பார் பத்தாயிரம் பேரும் ஒரு இரவு முழுக்க உட்கார்ந்து கதை கேட்கிற மரபு நம்முடைய தமிழ் மரபு தெருக்கூத்துக்கு பார்க்க போனால் எல்லோரும் பாய் தலகாணியை சுற்றி எடுத்து கொண்டு போய் உட்கார்ந்து தெருக்கூத்தை இரவெல்லாம் பார்த்து ரசிக்கிற ஒரு பாரம்பரியம் நம்மிடத்தில் உண்டு இப்பொழுது மாதிரி அப்படியே போய் ஏசி ரூமில் படுத்துக்குன்னு இந்த உலகமே என்னன்னு தெரியாமல் டிவி ரிமோட் அப்படியே ஆன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஏசி குளிர் அதிகமான அதை கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதெல்லாம் இல்லை இந்த புழுக்கம் குளிர் எல்லாவற்றையும் தாங்கி கொள்கிற இந்த உடம்பு இந்த கலை இலக்கிய வடிவங்களை அப்படியே உள்வாங்கி கொள்ளும் இந்த மண்ணுக்கு ரொம்பவும் அறிமுகமான எழுத்தாளர் ஜெயகாந்தனே உங்களுக்கு தெரியும் ஜெயகாந்தனுடைய மரணத்தின் போது ஒரு பெருமழையில் நனைந்து கொண்டு நான் அவருடைய சடலத்தை இறுதியாக பார்க்க வேண்டும் என்று ஓடினேன் விஸ்வரூபம் எடுத்து நிற்கிற பல கலைஞர்கள் மரணத்தின் போது மிகவும் குள்ளமாக உயிரற்ற சடலமாக கிடப்பதை பார்க்கிற துர்பாக்கியம் நமக்கு கிடைப்பதுண்டு சிவாஜி கணேசனுடைய ஒரு சந்திப்பை பற்றி பாலச்சந்திரன் சுள்ளிக்காடு என்கிற ஒரு கவிஞன் எழுதுகிற போது சிவாஜி கணேசனை நான் ரொம்ப பெருசாக எதிர்பார்த்து கொண்டு அவர் வீட்டுக்கு போனேன் அவர் நாலரை அடிக்கும் கொஞ்சம் உயரமாக இருப்பார் அவ்வளவுதான் அவர் சினிமாவில் பார்க்குற மாதிரி ஒரு கம்பீரமான உருவம் எல்லாம் இல்லை அவர் ஒரு நாலு மூளை வேட்டி கட்டி கொண்டு ஒரு கை வைத்த பனியன் போட்டுக்கொண்டு எங்களை வரவேற்றார் கொஞ்ச நேரம் நாங்கள் அவரோடு பேசி கொண்ட உடனே நான் ஒற்ற நான் வந்து அவருடைய குரல் விற்று பிழைத்த பையன் என்று பாலச்சந்திரன் சொல்லிக்காடு தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்கிறார் கேரளாவின் சொத்து என்று பாலேந்திரன் சொல்லிக்காட்டை கேரள அரசாங்கமே அறிவிக்கிறது அப்பேற்பட்ட ஒரு கவிஞன் சிவாஜி கணேசனின் முன்னால் கூணி குறுகி உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறான் சிவாஜியை பார்த்து அவன் துரு துருன்னு ஒரு கேள்வி கேட்கிறான் சார் நீங்கள் நடித்த படங்கள்லேயே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் எது சார் என்று கேட்குறான் சிவாஜி சிரித்து கொண்டே சொல்கிறார் எல்லா படமும் எனக்கு ஒன்று தான் தம்பி என்று சொல்கிறார் நாடகம் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்கிறார் நாடகத்தில் எது சார் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்று பாலேந்திரன் சொல்லி கடை கேட்கிறார் எனக்கு வந்து கட்ட வீரபாண்டிய கட்ட பொம்மன் தான் பிடிக்கும் என்று சொன்னவுடன் ரொம்ப வாய் துடுக்காக எனக்காக ஒரு தாட்டி வீரபாண்டிய கட்ட பொம்மனாக கொஞ்சம் நடித்து காட்டுறீங்களா சார் என்று கேட்குறான் பாலேந்திரன் சொல்லிக்காவோடு கூட ராஜீவ் நாத் என்கிற மிகப்பெரிய ஒரு இயக்குனர் போயிருக்கிறார் அவர் இவன் தொடையை பிடிச்சி கிள்ளுறாரு சிவாஜி எவ்வளோ பெரிய ஆகிருதியான ஆள் ஒரு மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட்டை கேட்குற மாதிரி நடிச்சு காட்டுன்னு சொல்கிற இடம் என்று சிவாஜி உடனே பயங்கர மகிழ்ச்சி அடைஞ்சு அந்த நாலு மொழி வேட்டியை அப்படி தூக்கி கட்டிக்கினு 
அந்த ஹாலில் அவர் வீட்டுக்கு ஹாலில் அந்த டி நகர் வீட்டில் அன்னை இல்லத்தில் ஒரு மூன்று தடவை அந்த ஹாலில் நடக்கிறார் பாலேந்திரன் சொல்லிக்காடு அந்த நிகழ்ச்சியை எழுதுகிறார் நான் பார்த்த நாலரை அடி அஞ்சு அடி உயரமுள்ள ஆள் இல்லை அப்போது சிவாஜி அப்படியே அந்த ஹால் உயரத்துக்கு அவருடைய உருவம் மேலே இருக்கிறது அவர் வேறொன்றாக மாறுகிறார் ஒரு அமானுஷ உருவமாக அவர் என் முன்னால் தென்படுகிறார் அவர் அப்படியே அப்படி நின்று மஞ்சள் அரைத்தாயா என்று ஆரம்பிக்கிறார் அவர் பேசி முடித்து மூச்சு வாங்க நிற்கிற போது என் நூல் ஏதோ ஈரமாக உணர்வதை நான் உணர்கிறேன் கீழே பார்க்குறேன் நான் ஒன்றுக்கு இருந்துட்டேன் என்று எழுதுகிறான் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்து கான்வர்சேஷனில் சிவாஜி இவனை பார்த்து கேட்கிறார் தம்பி நீ கேரளாவா என்று கேட்கிறார் ஆமாம் சார் என்று சொல்கிறான் நீ என்ன பண்ணுற என்று கேட்குறேன் அவர் சொல்கிறாரு உங்கள் படம்லாம் கேரளாவுக்கு வரும் இல்லை சார் அப்போ ஆட்டோவில் மைக் வச்சுன்னு இன்று மாலை லக்ஷ்மி தேட்டரில் சிவாஜி கணேசன் அளித்த தங்க பதக்கம் திரையிடல் கண்டிப்பாக கேரள மக்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று குரல் விற்று பிழைத்த பையன் சார் நானே என்று சொல்கிறார் உடனே சிவாஜி கேட்குறார் இப்போ என்ன பண்ணுற என்று சொல்கிறார் நான் வந்து கவிஞன் அந்த நிகழ்ச்சியை பாலேந்திரன் சொல்லிக்காடு எழுதுகிற போது நான் கவிஞன் என்று சொன்ன அந்த வினாடி சிவாஜி தன் சோஃபாவிலிருந்து எழுந்து நின்று கவிஞனா என்று வணங்குகிறார் என்ன வணங்கினாரு அது வந்து எனக்கு கிடைத்த வரவேற்பு இல்லை ஒரு கவிஞனுக்கு ஒரு சக கலைஞன் கொடுக்கிற மரியாதையாக நான் பார்த்தேன் என்று சொல்கிறார் இந்த பாரம்பரியம் தமிழ்நாட்டை தவிர மற்ற எல்லா மாநிலங்களிலும் இருக்கிறது குறிப்பாக கேரளாவிலும் கர்நாடகாவிலும் வெஸ்ட் பெங்காலிலும் இது இருக்கிறது ஒரு ஒரு நாள் காலையில் தகடி சிவசங்கரன் பிள்ளை வீட்டிலேருந்து வெளியே எழுந்து வந்து பார்க்கிறார் ஒரு நூறு பேர் அவர் வீட்டுக்கு முன்னாடி நிற்கிறாங்க என்னன்னு கேட்குறாரு உங்களுக்கு வந்து ஞானபீட விருது கிடைத்திருக்கிறது இவர்கள் எல்லோரும் உங்களுக்கு மரியாதை செலுத்த வந்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்கிறாங்க இரு நம்ம ஒரு சட்டை போட்டு வந்துடுறோன்னு உள்ளே போய் சட்டை போட்டு வர்றார் வந்து பார்க்குறாரு ஒரு எண்பதாவது ஆளாக அந்த மாநிலத்தினுடைய அப்போதைய முன முதலமைச்சர் ஈ கே நாயனார் நிற்கிறார் ஆமாம் அவர் இவர் பார்க்குறாரு ஏய் சிஎம் வந்துகிறார் வரட்டும் அவர் கியூவில் நிற்கிட்டோம் என்று இன்னொரு குரல் கேட்கிறது இந்த பாரம்பரியம் ஒரு எழுத்தாளன் எவ்வளவு பெரிய ஆகுருதி என்பதை நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் என்ன துரதிருஷ்டம் எல்லா முதலமைச்சர்களுமே எழுத்தாளர்களாக எல்லா முதலமைச்சர்களுமே நடிகர்களாக எல்லா முதலமைச்ச முதலமைச்சர்களுமே நம்மளுக்கு நடிகைகளாக கிடைத்து விட்டார்கள் அதனால் அவங்களுக்கே எல்லாம் தெரிந்தவர்களாக ஆகிவிடுகிறார்கள் அவர் வந்து அந்த அந்த பாரம்பரியம் எவ்வளோ பெரிது என்றால் ஜெயகாந்தனே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு நாள் ஜெயகாந்தன் இப்படிப்பட்ட ஒரு மேடையில் அவரை பேச அழைக்கிறார்கள் அது அரசாங்கம் நடத்துகிற ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சி முதல்வர் அப்பொழுது கலைஞர் கருணாநிதி அப்பொழுது முதல்வராக இருக்கிறார் அவருடைய அமைச்சரவையில் உள்ள மூத்த அமைச்சர்கள் எல்லோரும் முன் வரிசையில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆற்காடு வீராசாமி துரைமுருகன் அன்பழகன் அப்படி மிக பெரும் திராவிட தலைவர்கள் எல்லாம் முன்னாடி உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஜெயகாந்தன் உங்களுக்கு தெரியும் அவரும் ஒரு நாலு அடி நாலரை அடி உயரம் தான் இருப்பார் அவர் மைக் முன்னாடி வந்து சொல்கிறார் யாரை வணங்குவது என்று தெரியவில்லை இந்த மேடையில் நான் வணங்கத்தக்க யாரும் இல்லை அப்படின்றார் பயங்கர டென்ஷன் ஆகிடுறாங்க எல்லோரும் ஆமாம் ஒரு ஒரு சிஎம் உட்காணுகிறாரு எல்லோரும் உட்காணுகிறாங்க யாரை வணங்குவது என்று தெரியவில்லை இந்த மேடையில் நான் வணங்கத்தக்க மனிதர்கள் யாரும் இல்லை ஆனால் ஒரு பொது மேடையில் ஒரு தமிழன் இன்னொரு தமிழனை பார்த்து மரியாதை செய்ய தவறிவிட்டான் என்கிற செய்தி வரலாற்றின் காதுகளுக்கு போய்விடக்கூடாதே என்பதற்காக இந்த மேடையை நான் வணங்குகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் எல்லாம் அப்படியே பின் ட்ராப் சைலன்ஸ் கலைஞர் வந்து நிறைவுரையாற்ற வர்றார் அவர் இவரை விட ரொம்ப கற்று தேர்ந்தவரில் ரெண்டு பேரும் அப்படியே போட்டி போட்டு தமிழில் வளர்ந்தவரில் அவர் சொல்கிறார் நண்பர் ஜெயகாந்தன் நாங்கள் யாரும் வணங்கத்தக்க மனிதர்கள் இல்லை என்று சொன்னார் ஆனால் நான் ஜெயகாந்தனை வணங்குகிறேன் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் எல்லாரும் பார்க்குறாங்க அவர் சொல்கிறார் நான் ஜெயகாந்தனை வணங்குகிறேன் அவர் ஒரு பெரிய எழுத்தாளர் என்பதற்காகவோ அவர் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றார் என்பதற்காகவோ எல்லாம் அல்ல எனக்கு வாக்களிக்க போகிற கோடான கோடி வாக்காளர்களில் அவரும் ஒருவர் என்பதற்காக நான் அவருக்கு வணக்கம் சொல்கிறேன் இப்படி வளர்ந்தது தான் எனக்கு நன்றாக ஞாபகம் இருக்கிறது ஒரு நாள் ஜெயகாந்தன் வீட்டில் ஒரு நைட்டு அவருடைய பிறந்த டின்னர் நடக்கிறது ஒரு வயதான பெரியவர் என் கையை பிடிக்கிறார் நீங்கள் திருவண்ணாமலை பவா தானே என்று கேட்குறார் ஆமாம் சார் என்றேன் வெளியே வரீங்களா என்று வெளியே கூட்டின் போகிறார் சிகரெட் பிடிப்பீங்களா அப்படின்னார் நான் அப்போ சிகரெட் பிடிக்க மாட்டேன் உன்னை நான் ஒரு சிகரெட் பிடிக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு சிகரெட் பிடிச்சிட்டு அவர் சொல்கிறார் என் பேர் மோத்தி ராஜகோபால் அப்படின்னு சொல்கிறார் நான் அப்படியே அந்த கையை இறுக்கி பிடிச்சிக்கினேன் என்னென்னா அவர் வந்து உருமு தனலட்சுமி கல்லூரி என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கல்லூரியினுடைய தாளாளர் தமிழ்நாட்டினுடைய மிகப்பெரிய வைர வியாபாரி ஜெயகாந்தன் எப்பொழுது திருச்சிக்கு போனாலும் எந்த லாட்ஜில் தங்கினாலும் 
கடையெல்லாம் விட்டுட்டு அப்படியே மோத்தி ராஜகோபால் வந்து ஒரு கப்பன் சாசரில் காஃபி வாங்கின்னு போய் ஜெயகாந்தனுக்கு கொடுப்பார் எந்த எந்த ரூம்பாயும் கூட்டினு வர சொல்ல மாட்டார் அவரே தான் கையில் வாங்கின்னு போய் கொடுப்பார் அப்படிப்பட்ட அவரை அவரை வந்து போஷித்தவர் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுக்க மோத்தி ராஜகோபாலை பற்றி ஜெயகாந்தன் தன்னுடைய புத்தகத்தில் ஒரு இடத்தில் எழுதியிருக்கிறார் என்னென்னா அவர் வந்து ஒரு ஒன்று கொடுத்தனத்தில் குடும்பம் இருக்கிறார் மோத்தி ராஜகோபால் அந்த சந்துக்குள்ளேயே அவருடைய ஃப்ளை மோத்து காரு நுழையாது ஒரு பெரிய கார் அது அந்த மூளையில் நிறுத்திட்டு இவர் மட்டும் ஜெயகாந்தனை பார்க்க போகிறார் நான் உங்களோட பேசணும் என்று சொல்கிறார் ஜெயகாந்தன் ஒரு சட்டையை போட்டுன்னு வராரு எங்கேருந்து வரீங்க என்று கேட்கிறார் திருச்சியிலேருந்து வரேன் அப்பொழுதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப புகழ்பெற்ற எழுத்தாளன் எல்லாம் இல்லை ஜெயகாந்தன் அப்பொழுதெல்லாம் அவர் சாகித்ய கடமெல்லாம் வாங்கலை ஆனால் அவருடைய எல்லா படைப்புகளையும் மோத்தி ராஜகோபால் படித்திருக்கிறார் இன்னொரு செய்தி மோத்தி ராஜகோபால் ஒரு தமிழர் அல்ல வெளி மாநிலத்திலிருந்து திருச்சியில் வந்து தங்கி தமிழ் கற்றுக்கொண்டவர் அவர் சொல்கிறார் கொஞ்சம் நேரம் பேசுனுங்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் ஜெய்க்கி இந்த வீட்டிலே குடும்பங்க இருக்கேன் என்று கேட்கிறார் ஆமாம் எவ்வளோ வாடகை அறுபது ரூபாயோ எழுபது ரூபாயோ என்று சொல்கிறார் ஒரு சுத்த ஒன்று கொடுத்தன வீடு அது உடனே கொஞ்சம் நேரம் பேசிவிட்டு அவர் உள்ளே பார்க்குறாரு அப்போது தான் மோத்தி ராஜகோபாலுடைய மனைவி அந்த காருக்குள்ளே உட்காந்துங்கிறத ஜெயகாந்தனும் பார்க்குறார் அந்த அம்மா இறங்கி வராங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு பவுன் நகை போட்டுங்கிறாங்க வைர வியாபாரியினுடைய மனைவி இல்லையா அவங்க உடனே மோத்தி வந்து அவங்கள பார்த்து அப்படியே ஒரு சைகை பண்ணுறாரு கார் டிக்கி திறக்கப்படுகிறது கார் டிக்கியில் ஒரு ஏற்கனவே திருச்சியிலேருந்து அவங்க எட்டுன்னு வந்து ஒரு ட்ரே எடுக்கிறார் இந்த ட்ரேவில் ஜெயகாந்தன் அதை பற்றி விவரிக்கிறார் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு பவுண்ட் நகை இருக்கும் அந்த ட்ரே கொள்ளாத அளவுக்கு கரன்சி நோட்டுகள் இருக்கும் அவர் வச்சு ரெண்டு பேரும் ஜெயகாந்தன் கொடுக்குறாங்க இவர் கேட்குறாரு எதுக்கு சொல்கிறார் இல்லை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அதான் எதுக்குன்னு கேட்குறேன் இல்லை ஒரு எழுத்தாளன் கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் கஷ்டப்படுறேன்னு உங்ககிட்ட சொல்லியே என்று சொல்கிறார் இல்லை இப்படிப்பட்ட ஒன்று கொடுத்தனத்தில் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை ஒன்று கொடுத்தனை எனக்கு அசௌரியமானது அப்படின்னு நான் எங்கேயுமே எழுதலையே என்று சொல்கிறார் ஜெயகாந்தன் அந்த கான்வர்சேஷனை எப்படி முடிக்கிறார் என்றால் மோத்தி ராஜகோபால் சொல்கிறார் ஜே கே இதை நீங்கள் வாங்கித்தான் ஆகணும் நான் இதுக்காக தான் திருச்சியிலேருந்து வந்தேன் ஒருவேளை இது உங்களுக்கு பிடிக்கல அல்லது நீங்கள் என்றைக்காவது ஒரு நாள் வாழ்க்கையில் இதை திருப்பி தர வேண்டும் என்றால் நான் வாங்கிக் கொள்கிறேன் அப்படி ஒரு ஒப்பந்தத்திலாவது நீங்கள் வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்கிறார் ஜெயகாந்தன் சொல்கிறார் என் வாழ்க்கையில் அப்படி ஒரு துரதிருஷ்டமான நிலைமை வரவே இல்லை என்று எழுதுகிறார் அப்போ இவ்வளவு நகைகளையும் இவ்வளவு பணத்தையும் அப்படி இந்த கையில் நிராகரிச்சிட்டு போகிற ஒரு தன்மை ஒரு எழுத்தாளனுக்கு எப்பொழுதுமே இருக்க வேண்டும் ஒருத்தன் வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறான் ஆனால் அவன் வந்து எல்லா அயோக்கியத்தனமும் பண்ணியிருப்பான் ஐயா சாமி அப்படின்னு நீ குறிஞ்சிட்டுனா அவுட்டு உன்னுடைய லிட்ரேச்சர் உன்னுடைய கதை உன்னுடைய படைப்பு எல்லாமும் அன்றோடு உன்னிடம் இருந்து விடைபெற்றுக்கொள்ளும் இந்த தன்மை பெரிய எழுத்தாளர்களுக்கு மட்டும்தானா சா உண்டு நான் இல்லை நான் சொல்ல போகிற ஆள் வந்து ஜெயகாந்தனை விட ஒரு நூறு மடங்கு உயர்ந்து நிற்கிற ஒரு ஆள் எனக்கு தெரியும் திருவண்ணாமலையில் என்னுடைய அன்பு நண்பர் எஸ்கேபி கர்ணா என்று ஒருவர் உண்டு அவர் த தனியாக ரெண்டு பொறியியல் கல்லூரி வைத்திருக்கிறார் மிகப்பெரிய வசதியானவர் அவருடைய தங்கை ஒரு எம்டி படித்த டாக்டர் அவருடைய ம மச்சான் அவரும் ஒரு எம்டி படித்த டாக்டர் சென்னையில் ஒரு மிகப்பெரிய டிஸ்பென்சரி வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு பத்து வருடமாக குழந்தை இல்லை எல்லா டாக்டர்கிட்டையும் செக்கப் போகிறாங்க எல்லா மருத்துவ எதுவுமே நடக்கலை அப்புறம் திடீரென்று அவ அந்த அம்மா அந்த அவங்க வந்து கன்சீவ் ஆகி ரெட்டை குழந்தைகள் பிறக்கிறது அப்படியே அந்த அந்த வீட்டுக்கான வாரிசு பிறந்த அன்றே ஒரு குழந்தை இறந்து பிறக்கிறது அன்றைக்கே பாதி மனசை விட்டுறாங்க அவங்க இப்போ இருக்கிறது ஒரே ஒரு பையன் அந்த பையனை அப்படி பொத்தி 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 வளர்க்குறாங்க அந்த பையனுக்கு ஒன்றரை வயசாகிறது ஒன்றரை வயசில் ஒரு நாள் மேல்மலையின் ஒரு கூட்டினு வந்து மொட்டை அடித்து காது குத்துறாங்க கருணாதான் தாய்மாமன் தாய்மாமன் மடியில் அந்த குழந்தையை இருத்தி காதெலாம் கொடுத்து முடித்தாச்சு எல்லாருக்கும் பக்கத்தில் உள்ள ஒரு கல்யாண மண்டபத்தில் வச்சு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க சாப் அந்த அந்த அன்றைக்கி அந்த காது குத்துற திருவிழாவின் போது மலையனூரில் ஒரு பெரிய திருவிழா நடக்கிறது அமாவாசை திருவிழா நடக்கிறது ஒன்றரை லட்சம் பேர் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிறார்கள் ஒரே பக்தர்கள் கூட்டம் இவர்கள் மண்டபத்தில் போய் சாப்பிட போகிறாங்க சாப்பிடும்போது அவங்க தங்கச்சி கருணாவை பார்த்து கேட்குறாங்க த கருணா குழந்தை எங்கடா என்று கேட்குறாங்க குழந்தை இல்லை இல்லையே காது குத்தின உடனே நான் கொடுத்துட்டேன்றார் யார்கிட்ட கொடுத்த அப்படின்னு கேட்குறாங்க இல்லை என் கையில் தான் இருந்தால் யாராக வாங்கினீங்களாப்பா அந்த மண்டபத்தில் எல்லோரும் அமைதியாக இருக்கிறார் குழந்தை இல்லை குழந்தை மிஸ்ஸிங்
ஒன்றாக அதுமா கண்டுபிடிச்சலாம் இரு என்று எல்லாரும் அலைகிறாங்க எங்கேயுமே குழந்தைய கண்டுபிடிக்க முடியல வருகிற போது திரும்பி வருகிறபோது கருணாவுக்கு ஒரு கடை கூத்தாடி தன்னுடைய எட்டு வயசு பொண்ணை ஒரு கம்பி மேலே நடக்க வச்சுன்னு அவன் வந்து சாட்டையால் தன்னுடைய உடம்பு அடிச்சுக்கிறான் எல்லோரும் நின்றுக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு பேர் கூடியிருக்கிறார்கள் கருணா உள்ள நுழைஞ்சி போய் நின்று பார்க்குறாரு ஒரு மூளையில் அந்த பையன் உட்காந்து வாழைப்பழம் சாப்பிட்டுக்கிறான் அப்படியே ஆனந்த கண்ணீர் வருது இவருக்கு ஓடி போய் அந்த குழந்தைய தூக்குறாரு அந்த கடை கூத்தாடி தான் சாட்டையால் அடிச்சுக்கிறத அப்படியே நிறுத்திட்டு வந்து உன் பிள்ளையா சார் என்று கேட்கிறான் என் தங்கச்சி குழந்த இந்த கண்ணில் தண்ணி கலங்குது என் தங்கச்சி குழந்த என்று சொல்கிறார் இங்கே தான் சார் நின்று ஐது நினச்சி நான் தான் கூட்டு வந்து பயன் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் கருணா என்கிட்ட சொல்கிறார் பவா நீங்கள் வந்து எப்பயுமே சாதாரண மனிதர்கள் எளிய மனிதர்கள்னு சொல்லுவீங்க அப்போலாம் அது என்னென்னே எனக்கு தெரியாது அந்த வார்த்தை எனக்குள்ளாக போகவே இல்லை ஏன்னா நான் வந்து பான் வித் சில்வர் ஸ்பூன் நான் பிறக்கிற போதே ஒரு பணக்கார வீட்டில் பிறந்தேன் எளிய மனிதர்கள் சாமானிய மனிதர்கள் நீங்கள் சொல்லும் போதெல்லாம் அவர்கள் யார் என்று எனக்கு தெரியவே தெரியாது அந்த ஆளுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே எனக்கு தெரியல நான் என் பாக்கெட்டில் கை விடுறேன் என் பர்ஸை எடுக்கிறேன் என் பர்ஸில் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது எழுபதாயிரம் ரூபாய் இருக்கும் எல்லாமே ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு மொத்தத்தையும் எடுத்து அவன் கையில் கொடுக்குறேன் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்காக நான் வச்சுருந்த காசு எடுத்து வச்சுக்கணும் அவர் சொல்கிறாரு அவன் வந்து அந்த வயலட் கலரில் இருக்கிற அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுக்கு இதில் அது வந்து அவனை ஒரு துளி கூட சபலப்படுத்தவே இல்லை அவன் வந்து அதை பார்க்கவே இல்லை அவர் அதை விட இன்னும் லோக்கல் பாஷன் நம்ம சொல்லவில்லை அதில் சொல்கிறாரு அவன் அதை பீச்சாங்கையில் தள்ளி விட்டான் என்று சொன்னார் அப்படி தள்ளி விட்டா ஐயா காசு கொடுக்குற உம்புள்ளன்னா வேற ஏன் பிள்ளைன்னா வேறையா பிள்ளையை காப்பாற்றுறதுக்கு போய் காசு கொடுக்குற போ சார் பெசாம என்று சொல்கிறான் நம்மளே கருணா அதை அதை கேட்டுட்டு சொன்னார் எங்கிட்ட ஐநூறு ப்ரொஃபஸர்ஸ் வேலை பார்க்குறாங்க எல்லாரும் எம்ஃபில் பிஹெச்டி பயோ டெக்னாலஜியில் எம்இயில் சிவிலில் அப்படியே பிஹெச்டி பண்ணவர்கள் ஐநூறு ரூபா அதிகமாக தரேன் என்று எங்கள் ஊரில் உள்ள இன்னொரு கல்லூரியில் அவர்களை கூப்பிட்டா அன்றைக்கி சாயங்காலமே ரிசைனேஷன் லெட்டர் கொடுத்துட்றான் அப்படி என்றால் ஒரு கடை கூத்தாடி ஒரு எழுத்தாளனை விட ஒரு முனைவர் பட்டம் வாங்கினவனை விட ஒரு பேராசிரியனை விட உயர்ந்து நிற்கிறான் நண்பர்களே மனிதர்களில் நாம் தான் இவன் சாதாரண மனுஷன் இவன் ரொம்ப அற்பமான மனுஷன் இவனுக்கு இப்போ படுக்கிறதுக்கு வீடு கூட இல்லை இருக்கலாம் அறுபதாயிரம் எழுபதாயிரம் ரூபாயை அந்த கடை கூத்தாடி வாங்கி கொண்டிருந்தால் ஒரு வாழ்க்கையை அவனால் நடத்தியிருக்க முடியும் ஒரு நமக்கு அது ஒரு மாதம் அல்லது ஒரு வருஷம் வந்திருக்கலாம் அவனுக்கு ஒரு ஜீவன் உள்ள நாட்கள் எல்லாம் அவன் ஒரு இடத்தில் வசித்திருக்கலாம் வாழ்ந்திருக்கலாம் மூணு வேளை சாப்பிட்டுருக்கலாம் எட்டே வயது உள்ள தன் மகளை பள்ளிக்கூடத்திற்கு அனுப்பாமல் ஒரு கம்பியில் நடக்க வைத்து வித்தை காட்டி பிழைத்திருக்க வேண்டிய அவலத்தில் இருந்து அவன் மீண்டிருக்கலாம் ஆனால் நண்பர்களே ஒரு பீச்சாங்கையில் அதை தள்ளி விடுகிறான் இதைத்தான் இலக்கியம் மீண்டும் மீண்டும் நமக்கு சொல்லி கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது நம்ம அப்படியே உச்சாணி கொம்பில் பணத்தில் காரில் ஏசியில் பத்து வீட்டில் நாலு வீட்டில் உயர்ந்து போகிற போதெல்லாம் இல்லைப்பா அந்த கடை கூத்தாடிய பாரு அவன் தான் உன்னுடைய ஆசான் என்று வாழ்க்கை நமக்கு சொல்லி கொடுத்து கொண்டே இருக்குது நூறு முறை சொல்லிட்டேன் நூற்றி ஓராவது தடவை இங்கேயும் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏன்னா உங்கள் உங்களுடைய முகங்கள் அவ்வளவு பிரகாசமாக என் முன்னால் இருக்கிறது வைக்க முகமது பஷீர் என்று ஒரு மிகப்பெரிய கலைஞனை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் கேரளாவில் ஒரு ஆட்டோக்காரங்கிட்ட ஏறி உக்காந்து முகமது பஷீர் வீட்டுக்கு போனோம் என்று சொன்னால் நம்ம பஷீரான்னு கேட்பான் ஒரு ஆட்டோக்காரனுக்கு அவன் நம்ம பஷீர் அவ்வளவு ஐடென்டியான ஒரு பெயர் கேரளாவில் கேலிக்கேட்டில் போய் நின்று நீங்கள் வந்து பஷீர் வீட்டுக்கு போனோம் என்று சொன்னால் சுல்தான் வீட்டுக்கா பேப்பூர் சுல்தான் வீட்டுக்கான்னு கேட்பான் அவ்வளோ ஒரு மகாராஜா மாதிரி தன் வாழ்க்கையை வாழ்ந்தவர் பஷீர் இருபத்தி ஆறு வேலைகள் செய்திருக்கிறார் அவர் வந்து எழுதுகிறார் நான் என்னென்னலாம் வேலை செஞ்சேன் இந்த மேடையில் அந்த வேலைகள்லாம் நான் சொல்லவே முடியாது அவ்வளோ வேலைகளை செய்திருக்கிறார் ஒரு நாள் எழுதி கொண்டு இருக்கிறார் அறுபது வயதில் பசிக்குது எழுதுனா ப எழுத்தால் நான் இருந்தாலும் பசிக்குதுண்ணா அவனுக்கு மட்டும் பசிக்காத இருக்குமாண்ணா ரொம்ப பசிக்குது டைம் பார்க்குறார் நைட்டு ஒம்பது மணி அப்படியே காலார நடந்து ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் நடந்து போகிறார் ஒரு ஹோட்டலில் போய் ஒரே ஒரு மசால் தோசை சாப்பிடுகிறார் ஒரு மசால் தோசையின் விலை பஷீர் இதை எழுதுகிற போது வெறும் ரெண்டு ரூபா ரெண்டு ரூபாய்க்கு ஒரு மசால் தோசை சாப்பிட்டுட்டு வந்து பார்க்குறாரு ஜிப்பாவில் பர்ஸ் இல்லை அந்த கல்லாவில் உட்காந்துருக்கிற ஓனர் வந்து இது மாதிரி எத்தனை பேரை பார்த்துருப்பான் அவன் டெய்லி அவன் சொல்கிறான் பர்ஸ் இருக்காதே இல்லை நான் வீட்டிலேருந்து புறப்படும் போது பர்ஸோடு தான் புறப்பட்டேன் அதான் நீ
நம்மள இந்த ஹோட்டலில் கிட்டில் வெங்காயம் உருக்கி வச்சுருவானோ மாவு ஆட்டை விட்டுருவானோ ஒரு பெரிய எழுத்தாளன் அப்படி போய் கேரளாவையே தாங்கி பிடிச்சிக்கு தான் நாமளே நினச்சிக்கிற நம்மளை போய் மாவாட்டுறா நாயன்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறது அவமானப்படுகிறார் ஆனால் இந்த ஹோட்டல் ஓனர் ரொம்ப கூலாக சொல்கிறான் மா வேலைலாம் செய்வேனா ட்ரெஸ்ஸை ஊற்று என் கல்லாப்பட்டி மேலே வையின்றான் அவன் பர்ஷீர் வந்து அப்படியே கூணி குறுகி நிற்கிறார் யோ அவரியா என்று சொல்கிறான் அவர் ஜிப்பாவை கழட்டி அவனுடைய கல்லா டேபிள் மேலே வைக்கிறார் அவர் அந்த சமயத்தில் ஒரு வரி எழுதுகிறார் நண்பர்களே அதுதான் நம்முடைய சமூகத்தின் பிரதி கல்விப்பு நான் அப்படி திரும்பி பார்த்தேன் அந்த ஹோட்டலில் எழுபது எண்பது பேர் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தார்கள் எல்லோருடைய கண்களும் ஒரு சக மனிதனின் நிர்வாணத்தை தரிசிப்பதற்கு அவ்வளவு ஆசையாக இருந்தார்கள் என்று எழுதுகிறார் ஒரே ஒருத்தன் கூட எழுந்து வந்து ரெண்டு ரூபா தானடா நான் தரேன் என்று ஒரு குரல் கூட வரவில்லை என்று எழுதுகிறார் அவன் அடுத்த சொல்கிறான் வேட்டியை கழிட்டுன்றான் அவர் ரொம்ப கூணி குறுகிறார் வேட்டி அவரியா என்று சொல்கிறான் அவர் வேட்டியை அவுக்க போகிறார் ஒரு அழுக்கு லுங்கி கட்டி கொண்டு ஒரு ஆள் எங்கிருந்தோ ஓடி வரான் பெரியரை பெரியர இரு 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 வேட்டி அவுக்காத என்று சொல்கிறான் வேட்டியை இறுக்கமாக முடிச்சு போட்டுக்கிறார் பஷீர் அவன் சொல்கிறார் ரெண்டு ரூபா தானையா நான் தரேன் என்று ரெண்டு ரூபா எடுத்து கொடுக்குறார் அவனை பார்க்குறாரு இவர் அந்த கலை கூத்தாடை சொன்னால அவனை விட கேவலமான உருவத்தில் இருக்கிறான் ஒரு அழுக்கு லுங்கி கட்டுனுக்கிறான் ஒரு அழுக்கு பனியன் போட்டுனுக்கிறான் ரெண்டு ரூபா கொடுத்துட்டு வா பெரிய போகலாம் என்று கூட்டுன்னு வரான் வெளியே ரெண்டு பேரும் வராங்க ஹோட்டலுக்கு வெளியில் வருகிறார்கள் வெளியே வந்து அவன் சொல்கிறான் திட்டு பசங்க ஊர் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேணாமா நீ பர்ச அப்படியாக பறி கொடுப்ப இன்னும் லுங்கிலேருந்து ஒரு இருபது பர்ச எடுத்து அவர்கிட்ட காமிக்கிறான் இதில் எதுவும் பர்ச அப்படின்றான் அவர் அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு போய் நிற்கிறாரு நின்று அவர் சொல்கிறாரு என் பர்ச அதில் தான் இருந்துச்சு ஆனால் எனக்கு எடுக்க தோணல அதான் ஒரு எழுத்தாளன் என் பர்ச அங்கே தான் இருந்துச்சு ஆனால் எனக்கு எடுக்க தோணல அவன் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டான் போயிட்ட பிறகு ஒன்னே ஒன்று எனக்கு தோணுச்சு அவன் பேர் என்னன்னு கேட்க மறந்துட்டேன் பஷீர் எழுதுகிறார் அதனால் என்ன அவன் பெயர் அறமாகவோ அல்லது கருணையாகவோ இருந்திருக்க வேண்டும் என்று எழுதுகிறார் அவனுக்கு ரெண்டு பேர் தான் அந்த உலகத்தில் இருக்க முடியும் ஒன்று அறம் அல்லது கருணை இந்த ரெண்டு பேர் தான் அவனுக்கு இருக்க முடியும் என்று எழுதுகிறார் நண்பர்களே ஒரு கலை கூத்தாடியை ஒரு அறுபதாயிரம் எழுபது ரூ எழுபதாயிரம் ரூபாயை பீச்சாங்கையில் தள்ளி விடுகிறான் ஒரு பிற்பாக்கிட்டு அடிக்கிற ஒரு மூன்றாந்தர பிற்பாக்கிட்டு அடிக்கிற ஒருவன் ஒரு எழுத்தாளனுக்கு ரெண்டு ரூபாய் கொடுத்து அவன் மானம் மரியாதையை காப்பாற்றுகிறான் அப்படி என்றால் இந்த சமூகத்தில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்கிறது இல்லையா அப்படி என்றால் நாம் இந்த சட்டை போடாதவன் இந்த லுங்கி கட்டி நிற்கிறவன் இந்த ரோடு ஓரத்தில் நிற்கிறவன் இவனெல்லாம் வந்து ஒரு அற்ப பார்வையில் பார்த்து விட்டு கடந்து போகாத இருங்கள் என்று இலக்கியம் மறுபடியும் மறுபடியும் நமக்கு சொல்லி கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த ஊரில் ஈரோட்லேயோ திருப்பூர்லேயோ கொஞ்ச நாள் ட்ரெஷரி ஆஃபீஸராக எங்கள் தோழர் கந்தர்வன் வேலை பார்த்தார் கந்தர்வனுடைய கதைகளெல்லாம் நீங்கள் ஒவ்வொரு கதையாக உங்கள் குழந்தைகளுக்கு இரவில் சொல்ல வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் அவர் தான் என்று ஒரு கதை எழுதியிருக்கிறார் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லை தான் நான் அப்படின்னு சொல்லினே இருப்போம் நம்மளை அறியாமலேயே அது நமக்குள்ளே படிஞ்சிடும் நீங்கள் ரெண்டு காலேஜ் வச்சுருந்தீங்கன்னா நாலு ஹோட்டல் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கே ஒரு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு பெரிய தான் வந்துடும் அந்த தான்லேருந்து நீங்கள் கீழே இறங்கவே முடியாது அவர் சொல்கிறார் ஒரு நாள் நான் சப்ட்ரஸ்டர்லேருந்து வெளியே வரேன் வெளியே வந்து நண்பர்களோடு நின்று டீ குடிச்சிருந்தோம் டீ குடிச்சிருந்தால் எதிரில் ஒரு டாக்டர் வீடு அந்த டாக்டர் வீட்டுக்கு ஒரு அம்மா வந்து தன்னுடைய கணவனை அப்படியே தாங்கி பிடிச்சி அப்படி மேலே எட்டும்போது ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோரில் அந்த டாக்டர் வீடு இருக்குது இவங்க பார்த்து கொண்டு இருக்கும்போதே அந்த ஆள் வந்து மயக்கம் வந்து அப்படியே கீழே விடறாது முதல் மாடியிலேருந்து இந்த அம்மா ஓடி பிடிக்குது பிடிக்குது முடியல மேலேருந்து தம்மால்னு கீழே வந்துடுறாரு எல்லாரும் டீ குடிச்சிருந்தவங்க அவ்வளோ பேரும் டீ டம்ளர் போட்டு இவங்க இவரோட அஞ்சு ஆறு பேரும் ஓடுறாங்க பயங்கர ப்ளீடிங் தலையில் அடிபட்டுக்குது உடம்பு முழுக்க ரத்தம் அப்படியே இவர் போய் தூக்குறாரு எல்லாரும் தொடச்சி கிடச்சி அந்த அம்மாவை பார்த்து இவர் கேட்குறாரு மேலேயே அந்த டாக்டர்கிட்ட கூட்டின்னு போகிறாங்க அவர் ரொம்ப கான்சியஸாக ரொம்ப சீரியஸ் சார் நீங்கள் வந்து தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா ஒரு வேலை பிழைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது இந்த டாக்டர் சொல்லிவிட்டு ஒரு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதிட்டு இரநூறுபா கொடுங்கன்னு கேட்குறாரு அவர் டிஸ்பென்சரில் தான் அவன் உழுந்தான் அவர்கிட்ட வைத்தியம் பார்க்க தான் உழுந்தான் அவன் ரொம்ப கான்சியஸாக இருக்கிறான் இரநூறுபா இந்த டாக்டருங்க கதை இருக்குல்ல அது ஒரு பெருகும் கதை இந்த கதையை விட்டு கொஞ்சம் அதுக்கு போயிடுறேன் இந்த இந்த வருஷம் அந்த அபச்சாரெல்லாம் நின்றுச்சு போன வருஷம்லாம் டிவியில் இன்டர்வியூ
ஓகே நான் கேட்குறேன் இந்த தமிழ்நாட்டில் ஏதாவது ஒரு ஊரில் இலவசமாக சேவை செய்கிற ஒரு ஏதாவது ஒரு எம்டி டாக்டர் நீங்கள் யாராக பார்த்துக்கிறீங்களா இந்த இருபது வருஷத்தில் இப்படி இப்படி பேட்டி கொடுத்தாங்கள்ல அதில் ஒரு பொண்ணு ஒரு பையனும் அப்படிலாம் டிஸ்பென்சரி ஆரம்பிக்கவே இல்லை எல்லாம் அப்பளவில் வேலை செய்கிறாங்க எல்லாம் வெளிநாட்டில் வேலை செய்கிறாங்க எல்லாம் வேற ஒரே ஒருத்தர் கூட இல்லை ஒரு புள்ளி விவரம் சொல்லுகிறது நண்பர்களே இப்படி போனாங்கள்ல அந்த ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுத்து நான் இதய நோய் நிபுணராகி சேவை செய்ய போகிறேன்னு அப்படி சொல்லிட்டு போன பசங்களில் எட்டு சதவீதம் பேர் ஜெயிலில் இருக்கிறான் குற்றவாளி ஆகிருக்கான் அவன் அவ்வளோ கிரிமினல் வேலைகள் செஞ்சுக்கிறான் பேப்பர் மாற்றிக்கிறான் ஆள்மாறாட்டம் செஞ்சு எம்டி பரிச்சை எழுத வச்சுக்கிறான் எல்லா அசிங்கங்களையும் இந்த பசங்க தான் செஞ்சுருக்காங்க இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு உடனே அந்த பிற்பாக்கிட்ட அடித்த ஆள் அந்த கலைக்கூத்து ஆடையெல்லாம் ஞாபகம் வரணும் இந்த வந்து படித்தவன் வந்து ரொம்ப கரெக்டாக இருப்பான் சார் உங்களை மாதிரி கருப்பாக இருந்தாலும் சார் திருடனாக இருப்பான் இந்த சகப்பாக இருக்கிறவங்கிறனால சார் அதுவும் கோட் போட்டுன்னு ஷூ போட்டுனுங்கிறனால சார் அவன் போய் தப்பு பண்ணுவானா சார் அவன் தான் சார் எல்லா தப்பும் பண்ணிக்கிறான் இவன் வந்து அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா அடித்தான் அவன் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது கோடின்றான் பதினேழாயிரத்தி ஒரு லட்சத்தி நம்மளுக்கு வாயிலே வரல அம்மா கோடி அடிச்சுட்டு அப்படியே சக்க சிவேல்னு சட்ட கலங்காமல் வந்து டிவியில் பேட்டி கொடுக்குறான் இவெல்லாம் அத்தனை கோடி அடிச்சுக்கிறான் எங்கால் ஏதோ ஒரு ஐம்பது ரூபா நூறுரூபா அடிச்சுட்டு பிட்பாக்கிட்ட அடிச்சு ஜெயிலில் இருக்கிறான் மூணு மாதம் நாலு மாதம் இந்த முரண்பாடுகள் உள்ள நாடு தான் நான் அந்த கந்தர்வனுடைய கதைக்கு வந்துடுறேன் அவர் வந்து கந்தர்வன் வந்து அந்த அம்மாவை பார்த்து கேட்குறாரு வீட்டில் ஏதாவது பணம் வச்சுக்கிறேன் அம்மான்னு இன்றைக்கி டாக்டர் வீட்டுக்கு வர்றதுக்கே பக்கத்து வீட்டில் நூறுரூபா வாங்கிட்டு வந்தேன் சார் அப்படின்னு அந்த அம்மா சொல்லுது சார் பரவாயில்லன்னு ஒரு அம்பாசிடர் டாக்ஸியை கூப்பிட்டு தஞ்சாவூர் போகணும் அவரை பின்னாடி கருத்தை வச்சுக்கிறாங்க இந்த அம்மாவை முன் சீட்டில் உட்கார வச்சுட்டு இவருடைய இவருடைய மடியில் அந்த ஆளை படுக்க வச்சுக்கிறார் அப்படியே கார் வந்து அவர் வீட்டுக்கு போகுது பிஎஃப்பில் லோன் போட்டு ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூபா வச்சுக்கிறார் போய் பீரோவில் வந்து அந்த ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூபா எடுத்துக்கின்னு அந்த ஆளை கூட்டுன்னு நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு இதுக்குள்ளே இவ்வளோ நேரம் ஆகிடுது சாயங்காலம் ஆஃபீஸ் முடிகிறப்போ ஏற்பட்ட ஆக்சிடென்ட் இது எல்லோரும் தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜை நோக்கி கார் போய்கொண்டே இருக்கிறது போகும்போது அந்த எழுத்தாளன் நினைக்கிறான் நான் யார் இந்த ஆள் யார் இவன் என்ன ஜாதி நான் என்ன ஜாதி இவன் முஸ்லீமா இந்துவா எதுவுமே தெரியாது ஆனால் என் கூட வந்தாங்கல்ல நாலு பேர் அஞ்சு பேர் எங்கள் ஆஃபீஸ்லேருந்து அவன்லாம் எங்கே ஆஃபீஸில் போய் வேலை செய்கிறான் பில் போடுறான் அவனுக்கு வந்து இன்னைக்கு சாயங்காலம் ஒரு நூறுரூபா இரநூறுபா ஐநூறுரூபா கல்லா கட்டிட்டு தான் வீட்டுக்கு போகிறான் எல்லாரும் போயிட்டான் நான் மட்டும் என்னவா இருக்கிறேன் அவர் நினைக்கிறாரு நான் இவர்கள் ஆள் இல்லை நான் ஒரு தொழிற்சங்கவாதி நான் மார்க்சியம் கட்டுறவன் நான் வந்து கம்யூனிசம் பயின்றவன் நான் இவர்களை விட ஒரு பங்கு மேலாக இருக்கிறேன் இந்த சமூகத்தை நேசிக்கிறேன் அப்படியே அவருக்கு அந்த தான் அப்படின்ற விஷயம் உவகையாக மேலேறி வருகிறது அப்படியே நைட்டு ஒரு மணிக்கு தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு அந்த கார் போய் சேர்க்கிறது காரை போய் இறக்கி இவரை தூக்கின்னு போய் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் போட்டு டாக்டர் வந்து வெளியே கேட்குறாரு சினிமாவில் பார்க்குற மாதிரி தான் இந்த ஆளுக்கு நீங்கள் என்ன சார் வேணும் என்று கேட்குறார் என்ன வேணும் டாக்டர்கிட்ட போய் சக மனுஷன் சார் நான் ஒத்துக்கவே மாட்டான் சக மனுஷனா யோ நீ மாமனா மச்சானா அண்ணனா தம்பி அதை மட்டும் அவன் அவ்வளோதான் கேடர்ஸ் அதுக்குள்ள தான் நம்ம ஒரு ஆளை காப்பாற்ற முடியும் அவர் சொல்கிறாரு இவன் என் தோழன் இவன் என் தோழர் நீங்கள் என்ன செலவானாலும் இவரை காப்பாற்றுங்க கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரி அது ஒன்றும் செலவில் ஆகாது கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்து டாக்டர் சொல்கிறாரு பயங்கரமாக ப்ளீட் ஆகிடுச்சு யாராவது ரத்தம் கொடுத்தீங்கன்னா இவரை காப்பாற்றிடலாம் கந்தரவன் எழுதுகிறார் நான் வந்து ஒரு பெட்டில் படுத்துக்கினேன் என் கையை நீட்டினேன் எவ்வளோ ரத்தம் முடியுமோ அவ்வளோ உறிஞ்சிக்குங்க அப்படின்னு எடுத்துக்குங்க இல்லை உறிஞ்சிக்குங்க என்று சொன்னேன் அரை மயக்கத்தில் இருக்கும்போது அவருக்கு இன்னொரு எண்ணம் வருகிறது இவன் யார் ஒரு சக மனுஷன் சாயங்காலம் தானே இவனை பார்த்தேன் இவனுக்காக என் கையை நீட்டி என் உடம்புல இருக்கிற ரத்தத்தெல்லாம் உறிஞ்சிக்குங்க அப்படின்னு என்னை சொல்ல வைத்தது எது சொல்கிறார் நான் படித்த மார்க்சியம் என்னுடைய தொழிற்சங்க அனுபவம் அப்படியே அவருக்கு புலங்காகிதம் அடைகிறார் அப்படியே பிளட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துறாங்க எடுத்துட்டு அந்த அவனை உயிரை காப்பாற்றுறாங்க டாக்டர் சொல்கிறார் பொழைச்சிருவான் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க அதிகாலை மூன்று மணி பயங்கர டயர்ட் ஆகுது நேற்று சாயங்காலம் அஞ்சு மணிக்கு குடித்த டீ அதுக்கப்புறம் ஒரு டீ கூட குடிக்கல அவர் அப்படியே எழுந்துச்சு வர்றாரு கொஞ்சம் லேசாக மயக்கம் வருது ஏன்னா பிளட்டு நிறைய எடுத்துருக்கிறார்கள் வெளியே வந்தால் ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரிக்கு முன்னாலும் பாலித்தீன் பைகளில் உறங்குகிற மனிதர்களை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் நண்பர்களே நமக்கு
உள்ள யாரோ ஒரு ஆள் சும்மா சின்ன உருவத்தில் வேஷ்டியே படுத்துன்னுக்கிறான் அப்படியே போத்தின்னு படுத்துன்னுக்கிறான் அவனை போய் எழுப்புறாரு அவன் தூக்க கழகத்தில் எழுதுகிறான் என்ன சார் எனக்கு ஒரு ஜூஸ் கொடுக்குறியா என்று கேட்கிறார் அவன் தூக்க கழகத்தில் எழுஞ்சி ஒரு அஞ்சாறு சாத்துக்குடி பழத்தை போட்டு ஒரு மக்கு நிறைய ஜூஸ் போட்டு கொடுக்குறான் கொஞ்சம் ஒரு அழுக்காக இருக்கிற ஒரு இடத்துலேருந்து கொஞ்சம் ஐஸ் கட்டியை தூக்கி போட்டு இவ்வளோ ஒரு ஜூஸ் கொடுக்குறான் அப்படியே ஒரு குடித்த உடனே ஒரு உற்சாகமாக இருக்குது அப்படியே ஒரு ஒரு புது தெம்பு வருகிறது பாக்கெட்லேருந்து ஒரு நூறு ரூபாயை எடுக்கிறார் அவன் அப்படியே தூக்க கழகத்திலே அவரை பார்த்து கேட்குறான் என்ன சார் ரத்தம் கொடுத்தியா அப்படின்ட்டு கேட்குறான் ஏன்னா கையில் பேண்டே எடுக்குது ரத்தம் கொடுத்த அடையாளங்க ரத்தம் கொடுத்தியா சார் என்று கேட்கிறான் ஆமாம் ரத்தம் கொடுத்த யார்ட்டையும் நான் காசு வாங்க மாட்டேன் சார் என்று அவர் சொல்லுகிறார் அந்த அழுக்கு வேட்டியை மறுபடியும் போத்தி கொண்டு அவன் தூங்கி விட்டான் என்று எழுதுகிறார் அவனுக்கு முன்னாடி இந்த எழுத்தாளன் ரொம்ப சின்ன ஆளாகி விடுகிறான் அவனுக்கு முன்னாடி இவர் படித்த மார்க்சியம் இவர் இயங்கின தொழிற்சங்கம் இவருக்கு கற்றுக் கொடுத்த எல்லாமும் ரொம்ப சின்னதாகி விடுகிறது நண்பர்களே அப்படி என்றால் தத்துவம் நாம் கடைகள் படிக்கிற கொள்கைகள் எல்லாவற்றையும் விட உயர்ந்தது மனிதநேயமாக இருக்கிறது அல்லது இந்த மனிதநேயத்தை காப்பாற்றுவதற்காகத்தான் இந்த தத்துவங்களும் இந்த இலக்கியங்களும் தொடர்ந்து நமக்கு போதித்து கொண்டே இருக்கின்றன மேலாண்மை பொன்னிச்சாமி என்கிற முற்போக்கு எழுத்தாளர்களில் மிக முக்கியமான ஒரு மனிதனை பற்றி நான் உங்களோடு பேச வேண்டும் அவர் ஐந்தாவது படித்திருக்கிறார் டி ராஜநாராயணன் என்கிற இன்னொரு எழுத்தாளரை பற்றி நான் உங்களுக்கு செய்ய வேண்டும் சொல்ல வேண்டும் அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை பற்றி எழுதுகிற போது நான் மழைக்காகத்தான் பள்ளிக்கூடத்தில் ஒதுங்கினேன் என்றார் ஒரு நாள் மழை பெஞ்சு வேறு எங்கே ஒதுங்குறதுன்னு தெரில அதனால் ஸ்கூலில் போய் நின்றுக்கிறேன் மற்றபடி ஸ்கூல் பக்கம் நான் போனதே இல்லை என்று எழுதுகிறார் ஆனால் அப்போது கூட பள்ளிக்கூடத்தை பார்க்காமல் நான் மழையே பார்த்து கொண்டிருந்தேன் என்று ராஜநாராயணன் எழுதுகிறார் அப்போ கூட நான் திரும்பி ஸ்கூலை பார்த்துறவே இல்லை நான் வந்து வெளியே தான் பார்த்து நின்றேன் என்று எழுதுகிறார் அப்படி அவர் வந்து ராஜநாராயணன் வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு கார் போய் நிற்குது ஒரு வைஸ் சான்சலர் போய் இறங்குறார் இறங்கி அவரை கேட்குறார் நாங்கள் வந்து எங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் உங்களை சிறப்பு பேராசிரியராக அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கிறேன் சான்றார் அவர் கேட்குறார் ஐயோ நான் படிக்கவே இல்லையா ராஜநாராயணன் கையெழுத்து போடும் அவ்வளோதான் இல்லை ஸ்பெஷல் பெர்மிஷன் வாங்கி சென்ட்ரல் கவர்மெண்டில் உங்களை வருகை தரும் பேராசிரியராக பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் உங்களை நியமிக்கிறதுன்னு சொல்கிறார் எவ்வளோ சம்பளம் கொடுப்பீங்கன்னு கேட்குறாரு அவர் சொல்கிறார் ஒரு மூணாயிரம் ரூபா கொடுப்போம் எப்போ அப்போ அவர் நான் ஏர் ஓட்டினாவே எனக்கு பத்து ரூபா பன்னெண்டு ரூபா கூட கொடுக்க மாட்டுறாங்களே வந்துட்டு அவங்க கூட என்று கேட்குறார் அவர் கூட்டின்னு போகிறாங்க இருபத்தி நாலு பேர் அவர்கிட்ட பிஹெச்டி பண்ணுறான் அப்போ எப்படி சார் அஞ்சாவது கூட படிக்காத ஒரு ஆள்கிட்ட முனைவர்களாக இருபத்தி நாலு பேர் உருவாக்க முடியும் என்றால் அப்போ ஒரு எழுத்தாளனுக்கான இடம் எது ஒரு எழுத்தாளனை நம்ம எந்த இடத்துல வச்சுக்கணும் எழுத்தாளனா நீ இது அப்படி நில்லுன்றதெல்லாம் நம்ம ஜோல்னா போய் பாண்டிங்கிறியா அதில் என்ன புஸ்தகம் வச்சுக்கிறியா என்று கேவலப்படுத்தின சமூகம் தானே நாம் இல்லையா அப்போ வந்து மேலாண்மை பொன்னிச்சாமி வந்து அஞ்சாவது படிச்சுருந்தார் அவர் ஊரில் ஒரு சின்ன மளிகை கடை வச்சுருந்தார் மேலாண் மறைநாடு என்கிற அவருடைய அந்த ஊரில் ஒரு மிகச்சிறிய சின்ன இதில் சட்டை போடாது நின்று வியாபாரம் பார்க்குற ஆள் மேலாண்மை பொன்னிச்சாமி ஆனால் ஒரு சாகித்த கடாமி விருது வாங்கினார் மேலாண்மை பொன்னிச்சாமி நூறுக்கும் இரநூறுக்கும் மேலாக மிகச்சிறந்த கதைகளை தமிழ் சமூகத்துக்கு அளித்திருக்கிறார் எப்படிப்பட்ட கதை அப்படியே ரத்தமும் சதையுமாக அவருடைய கிராமத்திலிருந்து அந்த கதைகள் வந்தன அப்படி தான் எழுதணும் ஒரு எழுத்தாளன் என்றால் அவள் எழுதுகிறார் மேலாண்மறை நாட்டில் அர்ஜுனா நதிக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்னஞ்சிறிய வீட்டில் மாடசாமி விறகு வெட்டி கொண்டிருந்தான் என்று அவர் ஒரு கதையை ஆரம்பிக்கிறார் விறகு வெட்டினே இருக்கான் ஒருத்தர் வந்து சொல்கிறான் அன்னைக்கு பிரசவ வழி வந்துடுச்சு துடிக்கிறா என்று சொல்கிறான் அப்படியே கோடாரியை போட்டு போகிறான் போகும்போது இந்த மாதிரியான தனிமையான நேரங்களில் இந்த மாதிரியான எல்லாவற்றையும் இழந்து போகிற நேரங்களில் எல்லா ஆன்ம பலங்களும் உங்களிடமிருந்து உதிர்ந்து போகிற நேரங்களில் நீங்கள் கடவுளை தேடுவீர்கள் உங்களுக்கு யாராவது ஒருவன் துணையாக வர வேண்டியிருக்கும் மாடசாமி கடவுள்கிட்ட பேசினே போகிறான் சாமி ஏற்கனவே ரெண்டு புள்ள போயிடுச்சு இதான் மூணாவது புள்ள எப்படியாவது காப்பாத்துரு என்று கடவுளோட பேசினே போகிறான் கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து சொல்கிறான் ஒருவேளை உனக்கு வந்து ஒரு உசுறு தான் வேணும் அப்படின்னா அப்படிலாம் எதுவுமே நடக்கலை மனைவிக்கு பிரசவ வழி அவ்வளோதான் ஏன் உசுரை கூட எடுத்துக்க எங்கள் ராசாத்தியும் எங்கள் ராசாத்தி குழந்தையும் காப்பாத்துரு என்று பேசிக்கொண்டே போகிறான் வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரே கூட்டம் போய் நிற்கிற போது சொல்கிறாங்க வழி வந்து விட்டு விட்டு வருது பிரசவம் ஆகலை உள்ளூர் மருத்துவ வச்சுங்களா எவ்வளோ ட்ரை பண்ணிட்டாங்க
எத்தனை ஆட்கள் சாத்தூரிலிருந்து பன்னெண்டே கிலோமீட்டர் இருக்கிற மேலாண்மறை நாட்டுக்கு ஒரு டாக்டரும் வரவில்லை நண்பர்களே அவசர அவசரமாக ஒரு கற்றல் காலை எடுத்து போடுகிறார்கள் ஒரு கைத்து கட்டலில் அவனுடைய ராஜாத்தியை கிடத்துகிறார்கள் நாலு பேர் பிணம் தூக்குகிற மாதிரி ராஜாத்தியை தூக்கி கொண்டு அர்ஜுனா நதியை கடந்து சாத்தூருக்கு போகிறார்கள் ராத்திரி பன்னெண்டு மணி அந்த சாத்தூர் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டம் போய் அவளை சேர்க்குறாங்க ஒரு டியூட்டி டாக்டர் வந்து பார்த்துட்டு சொல்கிறான் அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே செத்துட்டாங்க என்று சொல்கிறார் மேலாண்மை பொன்னிச்சாமி அந்த கதையில் எழுதுகிறார் ஒரு மொசை பூசப்பட்ட தரையில் நின்று கொண்டு மாடசாமி ஓவென்று கதறி அழுகிறான் அவன் சொல்கிறான் இது சாவு இல்லைடா இது கொலை என்று சொல்கிறான் அந்த கதையின் பெயர் கொலை ஒரு ஒரு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அந்த ஊருக்கு இருந்திருந்தால் அல்லது அந்த ஆத ஆரம்ப சுகாதாரம் கட்டப்பட்டு திறக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் ஒரு எம்பிபிஎஸ் படித்து நான் இலவச சேவை செய்ய போகிறேன் என்று பேட்டி கொடுத்த யாராவது ஒரு மாணவனோ மாணவியோ டாக்டராக அந்த கிராமத்திலேயே தங்கியிருந்தால் அந்த கிராமத்தில் அப்பாயிண்ட் செய்யப்பட்ட ஒரு ஸ்டாஃப் நர்ஸோ ஒரு மிட் ஒய்ஃபோ அந்த கிராமத்திலேயே தங்கியிருந்தால் என் ராஜாத்தி செத்திருக்க மாட்டால் ஏற்கனவே ரெண்டு குழந்தைகளை இழந்து இப்பொழுது என் ராஜாத்தியும் இழந்து ஆளாக நான் எதுக்கு வாழணும் என்று அந்த மொசை தரையில் மாடசாமி புரண்டு புரண்டு அழுததை டாக்டர்களும் நர்சுகளும் வேடிக்கை பார்த்ததாக மேலாண்மை பொன்சாமி எழுதுகிறார் நம்பர்களை நான் இந்த கதையை படித்து நாற்பது வருடம் இருக்கும் நாற்பது வருடத்தில் நிறைய மாறி இருக்கிறது எல்லாம் மல்டிப்ளக்ஸ் அப்படியே மல்டிபிள் ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கிறது இதயத்துக்கு தனி கை காலுக்கு தனி தலைக்கு தனி என்று வழிநெடுக ஹாஸ்பிட்டல்களாக மாறி இருக்கிறது ஆனாலும் ராஜா ராஜாத்திகள் செத்துக்கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் ஆனாலும் ஆரம்ப சுகாதாரங்கள் மூடப்பட்டு தான் கிடக்கின்றன ஆனாலும் எங்கள் மாடசாமிகள் ஏதோ ஒரு தெரு மூளையில் நின்று அழுக்கு துண்டால் தன்னுடைய உதட்டை மூடிக்கொண்டு கதறிக்கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் இதைத்தான் இலக்கியவாதிகள் மறுபடியும் மறுபடியும் நமக்கு ஞாபகப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறார்கள் கலை இலக்கியம் என்பது புத்தகங்கள் என்பது வெறும் விளையாட்டான விஷயம் இல்லை நண்பர்களே நீங்கள் உங்கள் வீடுகளில் ஒரு எவ்வளோ பெரிய வீடு நம்ம மனிதர்கள் கட்டுகிறார்கள் எவ்வளவு பேராசை அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்குது என் பொண்ணுக்கு ஒன்று சார் என் பையனுக்கு ஒன்று சார் என்னுடைய கெஸ்ட்டு வந்தால் ஒன்று ஒன்றுக்கு சார் என்று கட்டுகிறோம் அந்த வீட்டில் ஒரே ஒரு சின்ன புத்தக அலமாரியை வைப்பதற்கு நமக்கு மனசு இல்லவே இல்லை சுந்தராம் சாமி சொல்கிறார் எங்கள் ஊர் ரோட்ரி கிளப்பில் என்னை வந்து ஒரு நாள் சொன்னாங்க சார் நீங்கள் வந்து எங்கள் ரோட்ரி கிளப்பில் நாங்கள் ஒரு லைப்ரரி ஆரம்பிக்கிறோம் அந்த லைப்ரரிக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு புத்தகம் வாங்க போகிறோம் எப்போது இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு நீங்கள் தான் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கான புத்தகத்தை செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் என்று கேட்கிறார்கள் அவர் சொல்கிறார் நான் மிகுந்த மன ஓகையோடு என் காரை எடுத்துக்கின்னு அந்த ரோட்ரி கிளப் அலுவலகத்துக்கு போனேன் அவங்க கூட்டின் போய் என்கிட்ட அந்த பெரிய ஹாலை காமிச்சாங்க எல்லா ரேக்கெலாம் ஏற்கனவே செஞ்சுட்டாங்க அந்த ரோட்ரி கிளப் செக்ரட்டரி என்கிட்ட சொல்கிறார் சார் நீங்கள் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு உங்கள் இஷ்டத்துக்கு புஸ்தகம் வாங்குங்க ஆனால் புஸ்தகம் வந்து நாற்பத்தி மூணு சென்டிமீட்டர்லேருந்து இருபத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கணும் ஏன்னா ரேக் ஏற்கனவே நாங்கள் செஞ்சிட்டோம் என்று சொல்கிறார் இவ்வளவு அறிவில்லாதவர்களாகத்தான் நாம் இருக்கிறோம் அல்லது இவ்வளவு வேஷம் போடுபவர்களாகத்தான் நாம் இருக்கிறோம் அந்த ஒரு எளிய மனுஷன் ரத்தம் கொடுத்தாடா அவங்ககிட்ட காசு வாங்க மாட்டேன்னு வேஸ்ட் எடுத்து மூ மூடிக்கலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏன் மூஞ்சி நீ பார்க்காத ஊ மூஞ்சி நீ பார்க்காதன்னு அர்த்தம் நம்மால் வந்து ஒரு நூறுரூபா செலவு பண்ணிட்டு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு பேனர் வைக்கிறான் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு பேனர் வச்சு ஆர்ட் அண்ட் லிட்ரேச்சரில் என்னென்ன வடிவங்கள் இருக்கிறது ஒரு நாள் நானும் ஜெயமோகனும் திருவண்ணாமலையில் பேசி கொண்டு போனோம் ஊர் முழுக்க ஒருத்தருடைய மூஞ்சி வந்து அப்படியே பெரு பெருசாக பேனரில் இருக்குது ஜெயமோகன் கேட்டார் இவர் யாருன்னு இல்லைங்க அதெல்லாம் வெளியே சொல்ல முடியாது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அவர் சொன்னார் இல்லை போவா எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உண்டு கேரளாவில் வந்து ஒரு வர்கீஸ் அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய ஆள் இருக்கார் அவர் தான் கேரளாவினுடைய முந்திரி ஏற்றுமதியில் முன்னணியில் இருக்கிறவர் அவர் வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கேரளாவில் இருக்கிற மிக முக்கியமான இயக்குநர்கள் அடூர் கோபாலகிருஷ்ணன் பவித்ரன் அந்த மாதிரி முக்கிய அரவிந்தன் அந்த மாதிரி முக்கியமான ஒரு ரை ஒரு இயக்குநருக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணுவார் சார் இன்றைக்கி மீட் பண்ண முடியுமா உங்களை பல்லா எல்லாருக்குமே அவர் தெரியும் பல்லாமே சார் ஒரு ஸ்டார் ஓட்டலில் ரெண்டு பேரும் சந்திப்பார்கள் சந்தித்து சொல்லார் ஒன்றும் இல்லை சார் நான் இந்த வருஷம் ஒரு படம் எடுக்கணும் நீங்கள் அதை எடுத்து கொடுக்கணும் என்கிட்ட ரெடியாக ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது எவ்வளோ பட்ஜெட் ஆகும் சார் ஒரு மூணு கோடி ரூபாய் ஆகும் மூணு செக் ஒரு ஒரு கோடி ரூபாய் கையிலே கொடுத்துருவார் நீங்கள் வந்து படம் எடுங்க சார் என்னை க
கோடிக்கணக்கில் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுறீங்க ஏன் சார் இப்படி போய் இவ்வளோ கோடி ரூபாயை கொடுத்து நீங்கள் படம் எடுக்கிறீங்க அவர் சொல்லுகிறார் ஒரு நான் நிறைய முதலமைச்சரை பிரதமரை அப்படிலாம் சந்திக்கிறேன் ஒரு பெரிய தொழிலதிபர்னு என்னை அவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தும் போது எனக்கு ப பினராயி விஜயனோடு என்னை அறிமுகப்படுத்தும் போது இவர் பெயர் வர்கீஸ் கேரளாவின் மிகப்பெரிய முந்திரி வியாபாரி என்று சொல்லும் போதெல்லாம் என் கை நடுங்குகிறது வெட்கத்தால் நான் தலை குனிந்து போகிறேன் ஒரு முந்திரி வியாபாரி மட்டுமா என்னுடைய அடையாளம் என்று நான் அவமானப்படுகிறேன் அப்படி சொல்லுகிற போது அடூர் கோபாலன் எடுத்த எலி பத்தாயம் இருக்குல்ல ஆமாம் மூணு நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கிச்சு அதை இவர் தான் தயாரித்தார் என்று சொல்ல வேண்டும் அவ்வளோதான் எனக்கு வேறு எதுவுமே வேணாம் அந்த ஐடென்டி நமக்கு வேண்டும் நீங்கள் லட்சக்கணக்கில் கோடி கணக்கில் டேன் ஓவர் பண்ணலாம் இந்த பக்கம் கோடி ரூபாய் போகலாம் அந்த பக்கம் கோடி ரூபாய் போகலாம் சமூக சேவைகள் செய்யலாம் எங்களுக்கு அது தேவையே இல்லை எங்களுக்கு வந்து அந்த அழுக்கு வேஷ்டிக்காரன் அந்த கலைக்கூத்தாடி அந்த பிப்பாகிட்ட அடித்தவன் இந்த மாதிரியான ஒரு எளிய மனிதன் பணத்தை நிராகரிக்கிறான்ல அவன்தான் இந்த சமூகத்துக்கு தேவையாக இருக்கிறான் அதைத்தான் மறுபடியும் மறுபடியும் எழுத்தாளர்களும் எழுத்தாளர்களும் எழுத்துக்களும் சொல்லி கொண்டே இருக்கின்ற நண்பர்களை என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் சந்தோஷ் எச்சுக்கானம் அவர் கேரளாவின் மிகப்பெரிய ஸ்டார் ஐம்பது திரைப்படங்களுக்கு கதை வசனம் எழுதியிருக்கிறார் இறை என்று ஒரு கதை எழுதியிருக்கிறார் பெண்களை இலக்கியங்களும் நம்முடைய பாரம்பரியங்களும் நம்முடைய வாழ்க்கையும் எப்படி இரண்டாம் இடத்திலேயே வைத்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிலாம் அவர் எந்த உபதேசமும் பண்ணவில்லை பெண்கள் என்கிற வார்த்தையை கூட அந்த கதையில் அவர் பயன்படுத்தவே இல்லை அந்த கதைக்கு அவர் இறை என்று பெயர் கொடுத்துருக்கிறார் ஒன்றுமே இல்லை ஒரு கிணத்து மேட்டில் ஒரு தவளை துள்ளி துள்ளி போது ஒரு தண்ணி பாம்பு ஒரு பெரிய தண்ணி பாம்பு எட்டி அதை பிடிக்க போகுது தவளை தப்பிச்சு கிணத்துக்குள்ளே குச்சிடுது அது என்னென்னா இவங்கிட்ட வாழறத விட இந்த பாழுங்கிணத்தில் உழுந்து செத்தர்றேன்டான்னு வாங்கலாம் நம்ம பொம்பளைங்க அந்த மாதிரிக்கு உங்கள்கிட்ட அடிபடுறதை விட நான் கிணத்தில் உழுந்துடுறேன் என்று உள்ளே உழுந்துடுது ஒரு ஸ்பீடில் ஓகே ஒரு ஸ்பீடில் இந்த பாம்பும் உள்ளே குச்சிடுது உள்ளே குச்சிடுதா உள்ளே போய் ரொம்ப ஈஸி இல்லை அதுக்கு இப்போ எங்கேயுமே தவளை தப்பிக்க முடியாதுல்ல அப்படியே வாயை திறந்து நான் சாப்பிட போகுது தவளை சொல்லுது நண்பா கொஞ்சம் நேரம் இரு அப்படின்னா தவளை பேசுது என்னையா சொல்கிற உன்ன தான் சொல்கிறேன் நீ தானே என்ன சாப்பிட போகிற கொஞ்சம் இரு இப்போ நீ என்னை சாப்பிட்டுற ஓகே அதுக்கப்புறம் நீ எப்படி மேலே ஏறி போவ பார்க்குது அது மேலெல்லாம் ஏரியா போக முடியாது அப்புறம் அந்த கிணத்துக்குள்ள ஒரு ஒரு ஈக்காக்க குருவி இல்லை அப்படியே ஒரு அது சொல்லுது என்னை சாப்பிட்டுட்டு உனக்கு கிடைக்க போகிற வெறுமை இது இல்லை அது என்னை சாப்பிட்டதை விட ரொம்ப கொடுமை தன்னந்தனியாக வாழ போகிறேன் அதுக்கு என்னை சாப்பிடாமே இரு அப்படி சாப்பிடாமல் இருக்கிறதுனா நான் எப்படி வாழறதுன்னு கேட்குது இந்த தவளை சொல்லுது நீ வாழறதுக்கு ஏதாவது ஒன்று சாப்பிட்டாகணும் இல்லை இதுக்குள்ளே பாரு நல்ல சத்த செனாறு சேறு இதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் சாப்பிடுன்னு சொல்லுது நான் வந்து ப்யூர் நான் வெஜிடேரியன் ஆமாம் அது சொல்லுது ஏதாவது ஹைகோர்ட்டில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தீர்ப்பாக கொடுத்தாங்க நீ நான் வெஜிடேரியனு ஆ நீங்களே அப்படிலாம் உருவாக்கிறீங்க நான் வந்து ப்யூர் நான் வெஜிடேரியன் உன்னை அடிக்கிறதுக்கு தான் என்னை கடவுள் போ படைச்சான் அப்படிலாம் நீயே உருவாக்கிற கொஞ்சம் நேரம் இரு நண்பா நீ கொஞ்சம் நாள் இதை வா இதை சாப்பிட்டு வாழ நானும் அப்படி வாழறேன்னு சொல்லுது ரெண்டு பேரும் உள்ளே வசிக்கிறார்கள் நண்பர்களாக வசிக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு ஒரு நிமிஷமும் கான்சியஸாக இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் என்னென்னா எந்த நேரமும் இந்த பாம்பு நம்மளை சாப்பிட்டலாம் அந்த தவளை தூங்குறதே இல்லை அப்படியே முழிச்சினே தான் இருக்கும் ஒரு நாள் நடுராத்திரி நான் ஒரு நிமிடத்தில் முடித்து விடுகிறேன் ஒரு ஒரு நாள் நடுராத்திரி திடீர்னு ரெண்டு பேரும் தூங்குவதாக பாவலாக பண்ணி கொண்டிருக்கிற ஒரு நடுராத்திரி அது தம்மால்னு ஒரு சத்தம் கேட்குது அப்படியே ரெண்டு பேரும் எகிரி குச்சி போய் பார்க்குறாங்க ஒரு மிக அழகான ஒரு பெண்ணின் பிணம் வந்து உள்ள உழுது எனக்கு எனத்துக்குள்ள அப்படியே சுருள் சுருளாக முடி இருக்கு அவளுக்கு ஒரு பேரழகியாக அந்த பெண்ணுடைய டெட் பாடி இருக்குது அந்த பாம்பை பார்த்து தவளை சொல்லுது நீ மாமி சவுண்டி தானே நான் வெஜிடேரியன் தானே உட்காந்து சாப்பிடு ஒரு மாதத்துக்கு சாப்பிட்லாம் சாப்பிடு என்று சொல்லுது ஒரு ஆணின் சிகரெட் சுமல் அதை கடந்தது என்று சந்தோஷ் எச்சு காணம் எழுதுகிறார் யாரோ ஒருத்தன் அவளை பொண்ணு உள்ள போடுறான் இப்போது இந்த பாம்பு பயங்கர உணர்ச்சி வசப்பட்டு போதுமான அளவுக்கு அவளை வந்து சாப்பிட ஆரம்பிக்குது கொத்தி கொத்தி அவளுடைய சரீரத்தை சாப்பிட்டே இருக்குது இந்த பாம்பால் எழுந்திருக்கவே முடியாது அவ்வளோ ஒரு மயக்க நிலைக்கு அது போயிடுச்சு பக்கத்து பக்கத்து படிக்கட்டில் அந்த அந்த தவளையும் அந்த பாம்பும் படுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தவளை உத்து பார்க்குது ரொம்ப க்ளோஸப்பில் அந்த பாம்பை பார்க்குது இது இவங்கிட்ட இருந்து நம்ம எத்தனை நாள் அவஸ்தப்பட்டு இந்த நிலைமைக்கு வந்துக்கிறோம் அப்படின்னு இதுவாய திறந்து பார்க்குது பாம்புக்கு மட்டும் தானே வாய்க்குது நமக்கு தானே வாய் இருக்குது
அது ரொம்ப அழகாக பக்கத்து படிக்கட்டில் இறங்குது ஒரு தவளை இறங்குச்சுன்னா பாம்புக்கு தெரியவே தெரியாதுல்ல அவ்வளோ சாஃப்டாக இறங்கி நல்ல வாயை வந்து நல்லா திறந்து உள்ளே வச்சு கச்சுக்குன்னு ஒரு ஆள் தருத்து பாம்பு அப்படியே துடிச்சு செத்து போகுது நண்பர்களே இந்த கதை பாம்பின் தவளை கதை என்றான் நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் சந்தோஷ் எச்சி காணம் என்கிற அந்த மகத்தான கலைஞன் ஒரு பாம்பையும் தவளையை பற்றியுமா இப்படி எழுதியிருக்கிறான் இவனை எந்த இடத்துல இந்த கதையில் ஆண் என்றோ பெண் என்றோ எதுவுமே அவன் சொல்ல ஆனால் இந்த கதை எதை பற்றி எழுதியிருக்கிறது என்று நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படித்தான் இலக்கியம் ஊடகமானது அப்படித்தான் இலக்கியம் ரகசியமானது அப்படித்தான் இலக்கியம் உங்கள் உங்கள் தூக்கத்தை பிராண்டுவது அப்படித்தான் இலக்கியம் ஒரு பிசாசு மாதிரி உங்கள் மேல் ஏறி உட்கார்ந்து கொள்வது அப்படித்தான் இலக்கியம் நீங்கள் வாழ்கிற வாழ்க்கையை சட்டையை பிடித்து கேள்வி கேட்பது அப்படித்தான் இலக்கியம் உங்கள் மனசாட்சியை உழுக்குவது அதற்கான ஒரு சின்ன முயற்சி தான் புத்தக கண்காட்சி நாம் வந்து வேஷம் போடுவதற்கோ நாம் வந்து நான் இவ்வளோ புத்தகம் வாங்கிட்டு போய் எங்கள் வீட்டில் வச்சுட்டேன் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு அதெல்லாம் இல்லை ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு நீங்கள் புத்தகம் வாங்கவே வேண்டாம் வியாபாரமே வேண்டாம் நீங்கள் ர மிகச்சிறந்த ரெண்டே ரெண்டு புத்தகங்களோடு வீட்டுக்கு போங்க ஒவ்வொரு இரவும் அந்த புத்தகங்களை படியுங்கள் அந்த நீங்கள் படித்த புத்தகங்களை யார்கிட்டையும் வேணாம் உங்கள் குடும்பத்தோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் டிரைவரோடு பேசுங்கள் உங்கள் உங்கள் தொழிற்சாலையில் வேலை செய்கிற கடைகோடு எம்ப்ளாயிஸ்கிறாள்ல அவங்கிட்ட நான் இப்படி ஒரு கதை படித்தம்பா என்று சொல்லுங்கள் அவனுக்கும் உங்களுக்குமான உறவு இல்ல அது வந்து கடவுளுக்கும் பக்தனுக்குமான உறவை விட மேலாக வலுப்படும் அந்த இடத்திற்கு இந்த புத்தக கண்காட்சி உங்களை நகர்த்த வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்